Safi kabisa mtazamaji na tumai kwamba umeweza kurauka vema siku ya Jumaine tarehe 20 na tisa mwezi wa nane mwaka 2023. Kwenye habari za hivi punde ni kwamba investor samu kipenda wawekezaji kutoka rubaa za kimataifa soa taifa la India wameweza kutishia kuondoka hapa nchini baada ya Rais William Samoiruto kuweza kutishia kumsafirisha mmoja wa wawekezaji kutoka taifa la India kwa jina la Rai mumiliki wa kamboni ya sukari hapa nchini ambayo inafahamika kama Cabras J ni kipi hichi ambacho bwana Rai ameweza kukifanya mwenye kamboni ya Cabras hapa nchini kile ambacho na kuomba tafadhali andamana nami kama haujaweza kupiga subscription chukua sekunde yako moja weze kupiga subscription alafu weze kubonyeza kengele ukishatekeleza hilo mtazamaji wangu mkono wa kushoto kuna penye wameweza kukuandikia kwamba like tafadhali uweze kufanya hivyo alafu kipendezwa zaidi unaweza ukaishia ili watu waweze kupata ujumbe kila ambacho kimeweza kuendelea hapa nchini wawekezaji wameweza kutishia kuondoka hapa nchini baada ya rais William Samoei Ruto kuweza kutishia kumsafirisha mwekezaji mmoja kutoka taifa la India kwa jina la Rai mwenye asili ama mwenye ukaribu zaidi na familia ya Kenya hapa nchini. Na kuambia mtazamaji wangu rais ambaye tuliweza kuchagua ama aliweza kuiba kura kaweza kuingia uh, mamlakani mm, ni mtu wa kusafirisha watu hapa nchini pamoja na kuweza kusafirisha wawekezaji. Kando na investors kutoka India kuweza kutishia kuama nchini Kenya baada ya mmoja wao kuweza kutekwa nyara kuweza kutishiwa tasafirishwa kuweza kutishiwa tafungwa kwa jela viongozi wa azimio pamoja na hao wameweza kujitokeza na kuweza kukondem e, atua hii ya bwana William Samoei Ruto kuweza kutoa matamshi peupe mbele ya hadhara kwamba ataelekea kuwafukuza investors kutoka hapa nchini azimio condemn Ruto over death threats to sugar tycoon mweza kusikia Bwana Ruto unajua mambo haya yake ya kusafirisha uenda yakaweza kuliaka taifa letu la Kenya pabaya. Niweze kukuelezea kwa kiduchu ili tuweze kusimuliana kwa ndani. Kuna mumiliki wa kamboni ya Cabras Sugar. Nadhani kwamba umeiona sukari hizo mtazamaji wangu a, a kwenye soko ambaye anaitwa Rai. Kamboni hii ya Cabras imeweza kufunguliwa upande wa western part of Kenya. Alafu kuna kamboni nyingine ambayo inaitwa Mumias Suga Company ambayo inasemekana kwamba ilikuwa ya serikali lakini ikafika mwaka 2018 ikaanza kuyumba yumba yani ikakufa. Huyu taikuni ambaye anafahamika kama Rai akaenda kanunua ile kamboni but in terms of shares almost 90% shares zake ziko huko. Akaanza kui kuifufua mweza kuona. Bwana Ruto kipindi ambapo aliweza kurudi upande wa Western hii ziara yake ya siku tano ameweza kusema kwamba anataka kumfutilia mbali anataka kumfukuza huyu mwekezaji ambaye anafahamika kama Rai kutoka kamboni ya Mumias na akikataa atamsafirisha ama ataweza kumfunga uh, kwa jela nadhani umeweza kupata taswira mtazamaji wangu sasa umeweza kuona Leaders drawn from Azimio moja wa Kenya coalition have criticized the president William Samoei Ruto's hard stance against the selecti at Aikuns accused of manipulating the sugar sector during his tour Western Kenya on Monday the head of the, the state insisted that he will not allow individuals he had he argued were cartels to operate within the industry Sasa wacha nikuulize mtazamaji wangu kama taifa la Kenya limeweza kushindwa kuweza kufufua sekta hii ya sukari hapa nchini. Umeweza kuona mtazamaji wangu sekta ya sukari kama vile Mumias Sugar Company hmm? ambayo iliweza kukufa. Mtu ameweza kutoka kwao, ameweza kuleta pesa zake, ameweza kununua hii kambuni in terms of shares. Ameweza kuamua kuajiri watu ili kambuni ya Mumias iendelee kuzalisha sukari. Lakini bwana Ruto ameweza kuona hilo, ameanza kumpiga vita. Juzi mwezi ilikuwa ni mwezi wa tano, bwana Rai akaweza kufikishwa mahakamani eti kwamba halipi tax lakini kesi hiyo akaweza kushinda. Sasa hivi unasikia bwana Ruta anasema anataka kumsafiri, anataka kumuondoa hapa nchini. 
iwapo ataweza kukataa kusafirishika ataweza kufanya nini ataweza kumfunga kwa jela Just imagine huyu ni rais ambaye yuko mamlakani na kipindi ambapo anaelekea rubaza kimataifa anasema kwamba Kenya ni taifa ambalo liko na uhuru Kenya ni taifa ambalo liko na security kuweza kufanya nini kuweza kuwapea investors environment ya kuweza kufanya kazi kumbuka kama uh, kumbuka kwamba bila investors ajira hamna kumbuka kwamba bila investors kama hawa kina rai atunge kuwa tunapata sukari hapa nchini kama ili sukari ya kabras uh, kwa sababu mumia suga iliweza kukufa sasa tangia ilipoweza kukufa tangia ilipoweza kuingia mamlakani bwana william samuruto ameweza kufanya nini ili kuweza kufufua kamboni hii ama ni kipindi ambapo ameweza kuelekea upande wa uh, western part akaweza kuzuru mumia suga anataka kuonekana kwamba yeye sasa ndio mtu ambaye ni Mungu yule mtu ambaye anatenda anataka kuweza kutoa huyu taikuni kutoka upande huo wa Mumias aweze kumiliki hii kamboni tusemezane tu kweli mtazamaji wangu hmm? mtazamaji wangu viongozi kutoka muungano wa Azmio pamoja na investors wameweza kutishia kuondoka hapa nchini Azmio wameweza kumtishia bwana William Samiruto kutokana na matamshi ambayo anasema Philip Etale, ODM Communication Director, backed his statements and argued that President William Samuruto's address was not synonymous with head of the state. Umeweza kuona, uyu ambaye ni msimamizi wa masuala ya habari kutoka muungano wa Azimio aso chama cha ODM, anasema kwamba matamshi ambayo bwana Ruto aliweza kuyatoa sio matamshi ambayo yanapaswa kutolewa na rais wa taifa mweza kuona ili awe, aweze kuachia vibaraka wake au wabunge MCS waweze kusungumza kwa sababu maneno haya ambayo ameweza kuyasema tayari amekwishafika katika rubaza za kimataifa mweza kuona mtazamaji wangu hawa waindi ambao wanataka kufukuza kutoka hapa nchini kumbuka wameweza kuishi hapa nchini tangia utawala wa kibaki tangia utawala wa uhuru na wanajua Kiswahili kile kitu ambacho aliweza kukisungumza kwa Kiswahili ana wanakielewa wana tayari waisha wa translate wamesimulia na wengine wao ndio maana unaona kwamba wanatishia wanataka kuondoka nchini Kenya Ruto's death threat to Suga Tycoon came a few hours after Rai group billionaire Josie Want Rai was kidnapped by an unknown man and later released a CEO of local bank accused of aiding Rai in laundering money was also arrested by director of criminal investigation DCI Hawa waindi mtazamaji wangu wamekuja hapa nchini kuna muindi mwingine akakuja akafungua kamboni ambayo inafahamika kama I think ni bank uh, bank branch ya bank ni muindi vile alifungua hiyo kamboni ya bank inasemekana kwamba ni rafiki wa karibu na Rai mnamo siku ya Ijumaa kipindi ambapo bwana William Samuiruto sikiliza hiki kitu mnamo siku ya Ijumaa bwana kipindi ambapo bwana William Samuiruto alianza ziara upande wa western part Bwana Rai just want akaweza kukamatwa. Watu wakapiga kelele hapa na pale online akaweza kuachiliwa. Yaani aliweza kutekonyara, sio kukamatwa, aliweza kutekonyara. Alikuwa abducted, akaweza kuachiliwa Sunday. Monday, Bwana Ruto akaweza kusema kwamba iwapo huyu ambaye anafahamika kama just want Rai hataweza kuondoka hapa nchini. Hataweza uh, kuachilia hiyo kamboni, ataweza kumsafirisha ama aweza kumfunga jela. Unaona kitu ambacho mtazamaji wangu kina connect na ku, uh, kutekwa nyara kwa rai na haya maneno ambayo bwana William Samuiruto anayasema siku ya Jumatatu. Tusemezane tu kweli. Unaona? Eh? Huyo ndio rais ambaye tuko naye mamlakani. Rai was abducted on Friday under mysterious circumstances and released on uh, Sunday evening. President William Samiruto openly claimed the Rai was frustrating the government's plan to revitalize sugar companies in the western region. Sasa wanasema ti kwamba bwana Rai ndiye anazuia kambuni ama serikali kuweza uh, kufufua kambuni ya Mumias. Na tumeelewana kwamba Rai anamiliki hisa upande wa Mumias almost 90%. Wanataka kumfukuza asije akaendeleza biashara zake katika kambuni ya Mumias. Na huyu mtu baada ya kuona serikali inataka kumlemaza, inataka kumwangaisha, akachukua kesi mahakamani 
ya kuweza kutaka kwamba serikali iweze kuzuiwa isije kafanya nini isije kamuondoa kutoka kwa kampuni ya Mumias na ndicho hichi kitu ambacho bwana William Samuel Ruto alikuwa anasema kwamba atamsafirisha bwana Rai ama aweze kumfunga kwa jela. Unajua mtazamaji wangu watu wataweza sema kwamba mimi nasungumza maneno yangu. Mimi sijawahi sungumza maneno yangu. Mimi naongea vitu ambavyo viko. Niweza kuona mtazamaji wangu. Mimi naongea vitu ambavyo viko. Okay, naomba uweze kusikiliza sauti ya bwana Ruto akiwa anasema anataka kumsafirisha ama aweze kumuondoa hapa nchini ama aweze kumfunga kwenye jela. Nawaambia hawa wote hapo watoke. Hiyo kampuni ni kampuni ya wananchi na tutaipangia upya. Hakuna kesi tuta entertain hapo. Kesi watoe na wao wenyewe watoke. Nyenye mnanielewa? Tunaelewana? Na nimewaambia mambo ni mangapi? Matatu. Wakitaka kuniletea kesi gani? Either wahame Kenya ama nitawaweka jela ama wasafiri waende mbinguni. Umesikia mtazamaji wangu? Unajua hii si mara ya kwanza bwana William Samuel Ruto anatumia maneno kama nitaweza kuwasafirisha kwenda mbinguni. Mnaweza kuona mtazamaji wangu hii si mara ya kwanza bwana William Samuel Ruto kuweza kutumia maneno kama hayo. Je, anamaanisha nini mtazamaji wangu kipindi ambapo anasema kwamba nitawasafirisha? Tusemezane tu kweli, anamaanisha nini? Nadhani kwamba mtazamaji wangu umekwisha pata taswira kamili kitu ambacho nilikuwa nasungumzia. Na je, we unajiuliza bwana Rai ni nani? Unajiuliza bwana Rai ni nani huyu ambaye bwana William Samuel Ruto anasema kwamba anataka kumsafirisha ama aweze kumfunga kwenye jela. Rai ni mtu kutoka India lakini alikuja hapa nchini kitambo akaanza kuinvest. Unaweza kuona? Bwana Rai mnamo mwaka 2016 aliweza kununua kamboni ambayo inafahamika kama Pan Paper Mills. In 2016 just want Rai who owns Rai Group purchased the pan paper mills in a deal procured by former CS Adan Mohamed. Rai is a shareholder of Team Sales Group long associated with the Kenyatta family pan paper mills. Just want Rai is probably the richest man in Kenya. He owns most of his assets like 40% of the money laundering bank Victoria Commercial Bank through proxies. One of the most modern buildings in Nairobi, Prominade Building of General Matenge belongs to Jaswanti through Promixis. Umeweza kusikia? Jaswanti in short ni mtu ambaye anamiliki vitu vingi hapa nchini ni tycoon. Na at least umeweza kusikia hapa hivi bwana Jaswanti hakuna uhusiano na familia ya Kenyatta ya Rais Mustafa kwenye kampuni ambayo inajulikana kama Team Sales. Nadhani kwamba sasa umekwisha pata taswira ambayo na bwana William Samuel Ruto anampiga huyu investor kutoka upande wa India vita kwa sababu anahusiana ama anahusiano wa karibu na kampuni ya Team Sales yake familia ya Uhuru Kenyatta. Mweza kuona mtazamaji wangu. Watu wengi wameweza kukasirishwa na kitendo hichi cha bwana Ruto kuweza kutoa vitisho kuelekea kwa wawekezaji hapa nchini asa kwa kuweza kuwatishia kwamba ataweza kuwasafirisha, ataweza kuwaua, ataweza kufanya nini? Ataweza kuwafunga kwa jela. Mkenya kama huyu anaitwa John Njuguna akaweza kusema kwamba this is a reckless statement. Indians have employed a lot of Kenyans in Kenya. If you start threatening one of them, be ready for massive pull out of Indian investors in Kenya. If they pull out who will employ our young men and the women if that void can be filled then you can attack them but if it cannot be filled just negotiate with them period wakaweza kumwambia bwana Ruto kwa pole kipindi ambapo unataka kuwafukuza hawa Indians kipindi ambapo unawatishia hawa Indians je wakiondoka hapa nchini ni nani ambaye Je, wakiondoka hapa nchini, ni nani ambaye atawapea ajira vijana? Hii ajira yote wameweza kuwapea wa Kenya hapa nchini na nani ambaye atapeana? Okay, kama basi mtapeana hii ajira wafukuze. Kama mtaweza sungumza na hamu uweze kuona penye makosa yako. Je, wazo lako ni lipi? Toa mchango wako wa maoni na rejea mingi zaidi. Jina langu ni Mr.
Eagle 8.